good morning students today we are going to see the lesson control structures okay introduction so programs may contain set of statements these statements are the executable statements that yield the result so programs appadina eppadi irukum appdin pathina group of statements irukum appdin solranga it contains set of statements appadina group of statements so program appdi nam eduthrona and program la irukkoodiya over line over coding eduthrona illa and over line me nam vande statement appdin solluvom okay so indha mari group of statement irundhuchu appadina and adu programs so indha group of program adha statements irukku illaya so idhu dhaan vande nama edirpaarkka koodiya and the result அதாவது அவுட் புட்டை நமக்கு தரக்கூடிய எக்ஸிகூட்டபிள் செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இன் ஜென்ரல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸிகூட்டட் சீக்வென்ஷியலி தட் இஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸிகூட்டட் ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக தான் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் லைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன் இந்த ஆர்டரில் தான் வந்து அதாவது சீக்வென்ஷியல் ஆர்டரில் தான் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸிக்யூட் ஆகுன்றாங்க ஓகேவா தேர் மே பி சுச்சுவேஷன்ஸ் இன் அவர் ரியல் லைஃப் ப்ரோக்ராமிங் வேர் பி நீட் டு ஸ்கிப் எ செக்மெண்ட் ஆர் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் அனதர் ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் on the test of a conditions so ipo pathinga appadina so nama real life programming seiyumbodhu some situations la pathinga appadina so nama vandu or set of statement ah vandu illa particular statement ah skip pannite so next set of statements ah vandu avude condition ah base panni nama vandu execute pannikalam okay execute panna mudiyum okay so and the method la nama vandu programs use pannalam so and the method ku enna name appdin pathinga alternative or branching statement appdin solluvanga alternative or branching statement appdin solluvanga okay so also we may need to execute a set of statements multiple times called iteration or looping so in the mari set of statements ah vandu nam vandu repeated ah nam vandu use pannite irukalam repeated ah nariya multiple times vandu nam use pannite irukkudiya method la kuda nam program edidalam so andha mari use pandra method ku enna name appdin pathina iteration or looping appdin solluvanga so iteration pathi nam 11th la padichirukom so adukku exam vandu recursion so technique irukli so andha vandu iteration method so adukku example program vandu fact find the factorial nama paathirukom 11th la so andha technique dhaan vandu iteration so adhe mari looping technique nam vandu cpp la padichirukom le adhe dhaan so adhe looping dhaan inge use panna porom but use panna kudiya methods dhaan vandu vera okay va so idhaan in the chapter ode introduction okay so in this chapter we are to focus on the various control structures in python their syntax and learn how to develop the programs using them okay va so in chapter la nam control structures python la use panna kudiya control structures enna na avude syntax enna so adala use panni nam vandu eppadi programs develop pannalam abindra pathi nam paakalam okay so first pathina control structures so idu vandu or two mark question okay so control structures a program statement that causes a jump of control from one part of the program to another is called control structure or control statement so ipo pathina control structure appadina enna solliranga appdin paarenga so ipo vandu particular program statements irukku liya adu vandu so one part of the program la indhu so another part adha inna or part ku vandu jump aagradhukku reason ah irukku kudiya statements irukku liya and statements ah dhaan vandu nama vandu control statements appdin solrom okay so idha vandu control structures kana definition um idhu vandu or two mark question okay so idhula pathinga appadina three important control structures irukku appdin solliranga okay so enna enna and three important control structures appdin pathinga first enna appdin pathinga sequential statement appdin solrom so next second one vandu alternative or branching statement alternative or branching statement appdin solluvom so third vandu iterative or looping statement okay so indha three method base pannite nam vandu programs eppadi eludalam so adukana so enna enna technique la idhula python la kuduthirukanga adoda syntax enna appdin paakalam vaanga okay so first method vandu sequential statement okay so a sequential statement is composed of a sequence of statements which are executed குட்டட் ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் ஸோ இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ சீக்வென்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னாலே ஸோ அது அதில் ப்ரோக்ராம் எப்படி உருவாக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சீக்வென்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் விச் ஆர் எக்ஸிக்யூட்டட் ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக தான் வந்து நம்ம வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி தான் அந்த மெத்தடே இருக்குது ஸோ அப்படி தான் நம்ம வந்து நாமளும் ப்ரோக்ராம் எழுதணும் ஓகே ஸோ இதை வந்து சீக்வென்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் மெத்தட் ஓகே ஸோ இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்சன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த பர்சனுடைய அட்ரஸை வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதணும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அட்ரஸ் அப்படின்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணும் என்ன வேணும் அப்படின்னா அந்த பர்சனுடைய நேம் வேணும் இல்லையா ஸோ நெக்ஸ்ட் அவங்களுடைய டோர் நம்பர் நெக்ஸ்ட் அவங்களுடைய ஸ்ட்ரீட் நேம் ஸோ நெக்ஸ்ட் அவங்களுடைய சிட்டி நேம் ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம வந்து ஒரு பர்சனுடைய அட்ரஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து கொடுப்போம் இல்லையா 
இப்போ வந்து மா ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட சிட்டி நேம் கொடுத்துட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அவங்க டோர் நம்பர் கொடுத்துட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது அவங்க நேம் இப்படியே கொடுப்போம் ஸோ அப்படி கொடுக்க மாட்டோம் ஸோ அப்போ ஒரு அட்ரஸ் அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஆர்டராக தான் நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஸோ டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடு இந்த மாதிரி மெத்தடுக்கு நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுறதா வந்து சீக்வன்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அதுதான் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஏ கோட் டு பிரிண்ட் இவர் நேம் அட்ரஸ் அண்ட் ஃபோன் நம்பர் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சீக்வன்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ எக்ஸாம்பிள் இதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிம்பிள் லாஜிக் யூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து இங்கே வந்து ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் மெத்தட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவாக பிரான்ச்சிங் மெத்தட் ஸோ இதை வந்து நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஓகே ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ சிம்பிள் லாஜிக் ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்து கொஷின் கொடுத்துருந்தேன் அதுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுத சொல்லி ஸோ நிறைய பேர் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருந்தீங்க பட் அதில் வந்து நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ நம்மளுடைய கொஷின் என்ன அப்படின்னா டு ஃபைண்ட் த டோட்டல் மார்க்ஸ் ஆஃப் த்ரீ சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ த்ரீ சப்ஜெக்டோடைய டோட்டல் மார்க்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ப்ராப்ளத்தோடைய என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் த்ரீ சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் திங்க் பண்ணும்போதே த்ரீ இன்புட் கிடைக்கும் அப்படின்னு தெரியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அவுட் புட் ஸோ அவுட் புட்டுக்கு நேம் நானே அசைன் பண்ணியிருந்தேன் டோட்டல் அப்படின்ட்டு இன்புட்டுக்கும் நான் வேரியபிள் நேம் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீன்னு எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லாருமே எழுதியிருந்தீங்க ஆனால் அதில் வந்து இன்புட் ஃபங்க்ஷன்ஸு நீங்கள் யூஸ் பண்ணவே இல்லை அதேமாதிரி ப்ராசஸிங் ஸ்டெப்பே கிடையாது ஒன்லி பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை மட்டும் எழுதிங்க எப்படி டேரெக்டாக அவுட் புட் வந்துருமா நம்ம மார்க்ஸ் என்னன்னு கொடுத்தா தானே அவுட் புட் வரும் ஸோ அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் மஸ்ட்டு ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கொடுக்கல ஸோ இது வந்து சிம்பிளான ஒரு ப்ரோக்ராம் இது ஸோ வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ரோக்ராமு ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ நம்ம எடுத்துக்கூடிய இன்புட் வந்து எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ ஸோ எம் ஒன் அப்படின்ட்டு தான் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் ஸோ மார்க்ஸ் அப்படின் போதே அது வந்து நம்பர்ஸ் இல்லையா ஸோ நம்பர்னும் போது இன்ட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இன்ட் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன ஒரு டேட்டாஸ் நம்ம வந்து க கம்ப்யூட்டரில் ஃபீட் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் அதை பைத்தானில் ஃபீட் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் இன்புட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இன்புட் அதில் என்டர் மார்க் ஒன் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மார்க் டூன்ற வேரியபிள் ஸோ அதுவும் அதே மாதிரி தான் இன்ட் இன்ட் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கலாம் இன்புட்டில் என்டர் மார்க் டூ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மார்க் த்ரீ அப்படின்ற வேரியபிள் எடுத்துட்டேன் ஸோ அதில் வந்து இன்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷன் அடுத்து இன்புட் ஃபங்க்ஷன் அதுலேயும் என்டர் மார்க் த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு ஸோ இந்த த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் தான் வந்து இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராசஸிங் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா டோட்டல் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ ஸோ இதான் வந்து நமக்கு ப்ராசஸிங் ஸ்டெப் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ என்னென்னலாம் பிரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எம் ஒன்னா அந்த மார்க் எவ்வளோ அப்படின்றத நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மார்க் டூ அடுத்தது மார்க் த்ரீ ஸோ இதை வந்து பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தேன் ஸோ ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் வந்து பிரிண்ட் வந்து டோட்டல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க சொல்லியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து அது நம்மள வந்து அவுட் புட் வந்து கேட்கும் ஸோ என்டர் மார்க் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் ஸோ அப்படி கேட்டால் தான் நம்ம வந்து மார்க் கொடுப்போம் இல்லையா ஸோ நான் அவுட் புட் கொடுத்துருக்க பாருங்கள் நான் வந்து ஃபார்ட்டி அப்படின்னு ஒரு மார்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மார்க் டூவில் வந்து ஃபிஃப்டின் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் சப்ஜெக்டில் சிக்ஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நான் அந்த த்ரீ மார்க்ஸே நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிடுச்சு நெக்ஸ்ட் அதோடைய டோட்டலி நமக்கு டிஸ்பிளே வந்துடுச்சு ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்தா தான் நாம் கொடுக்குற மாதிரி நமக்கு நாம் எதிர்பார்க்குற அவுட் புட் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ